பாருங்க இன்னைக்கு நைட்டு டின்னருக்கு நம்ம வந்து குழி பணியாரம் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஸ்வீட் குழி பணியாரம் அப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு வெஜிடபிள் குழி பணியாரம் மாதிரி செய்ய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கார குழி பணியாரத்துக்கு அதாவது இந்த வெஜிடபிள் குழி பணியாரத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்னி இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு நைட்டு டின்னரை இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்வீட் அண்டு காரம் குழி பணியாரம் செய்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸ்வீட் குழி பணியாரத்துக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப்பு வரைக்கும் வெள்ளம் போடலாம் இதுக்கு வந்து வெள்ளம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் இவ்வளோ போட்டால் போதும் அப்புறம் இது கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு தேங்காய் வைந்த மாதிரி பல்லு பல்லாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி வேணும் அப்புறம் நெய் இதுக்கு ஊற்றுறதுக்கு நெய் வேணும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் வேணும் இது வந்து சட்னி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு மூணு வர மிளகா கொஞ்சோண்டு புளி தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் வதக்கி வச்சு இந்த சட்னி அரைக்கணும் அது வந்து நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த கார குழி பணியாரத்துக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பாதி வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை இதில் வந்து கொஞ்சமாக பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நறுக்கி இங்கே வச்சுருக்கேன் தாளித்து போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கடுகு இந்த பருப்பு ரெண்டு சீரகம் பெருங்காயம் எண்ணெய் இதெல்லாம் தேவை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இந்த குழி பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்திங்கன்னா புழுங்கரிசியும் ஒரே டம்ளர் எடுங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக போடணும் போட்டு ஒரு அரை டம்ளர் உளுந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஊற வச்சு பச்சரிசியும் புழுங்கரிசியும் முதல்ல ஆட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா உளுந்த தனியாக ஆட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி அளவுக்கு ஆட்டி கொஞ்சம் மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக ஆக்கிற வேணாம் இனிப்பு பணியாரம் செய்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நம்ம இந்த வெள்ளத்தை வேறு நம்ம கரைச்சி ஊற்றணும் அப்போ வந்து இன்னும் உங்களுக்கு தண்ணி ஆகிடும் மாவு ஊற்றுறதுக்கு சரியாக வராது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக வரும் அப்புறம் நம்மளுக்கு ஆப்ப சோடா வேணுங்க இது வந்து ஸ்வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் போடணும் காரத்துக்கும் கொஞ்சம் போடணும் அப்போ அது நல்லா அந்த போரஸாக நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக வரும் அதுக்காக இப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தை அடுப்பில் வச்சாச்சு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த வெள்ளம் ஜஸ்ட்டு கரையணும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு பாகுகளெலாம் எதுவும் காய்ச்ச வேணாம் வெள்ளம் கரைஞ்சால் போதும் அந்தளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அதனால் பார்த்துட்டு கூட நம்ம ஊற்றிக்கலாம் கரையலைனா கூட அது அந்த பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நம்ம இந்த அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இந்த நெய்யில் ஸ்வீட்டுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா முந்திரி பருப்பு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நான் வெறும் தேங்காய் தான் சேர்க்குறேன் அது கொஞ்சம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வெள்ளத்தை செக் பண்ணிடலாம் கரைஞ்சிருச்சான்ட்டு கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை வந்து இந்த மாவோட நம்ம சேர்த்துடலாம் எப்போயுமே இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை ஊற்றுறப்ப மெதுவாக இப்படி ஊற்றுங்க லாஸ்ட்டில் இருக்கிறத ரொம்ப ஒட்டை வலித்து ஊற்றிடாதீங்க இதோட நிறுத்திக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டில் கல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அடியில் செட்டில் ஆகிருக்கும் அதை ஊற்ற வேணாம் நான் ஏற்கனவே இந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு போட்டு தான் நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் மேற்கொண்டு நம்ம இதில் உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த தேங்காவும் வதங்கிருச்சு அதையும் நம்ம வந்து இந்த மாவோடு சேர்த்துடலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது வந்து ஆட்டி வச்சு புளிக்க வச்ச மாவு பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோடா உப்பும் சேர்த்துடலாம் இதில் சில பேர் எள்ளு கூட சேர்ப்பாங்க இதில் கருப்பு எள்ளு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இனிப்பு பணியாரத்துக்கான மாவு ரெடியாகிடுச்சு 
இப்போ நம்ம சட்னிக்கு வதக்கிக்கலாம் முதல்ல இந்த மிளகாயை வறுத்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமோ வதக்கிக்கலாம் வெஜிடபிள் பணியாரத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக சீரகம் இந்த பெருங்காயம் இதில் இந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப வதக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதை கொஞ்சம் லேசாக வதக்கினாலே போதும் இப்போ இது கூட இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் சட்னி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் சேர்த்துட்டேன் அது கூட அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு இதை வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த மாவில் நம்ம வதக்கி வச்ச இந்த காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம் பச்சை கொத்தமல்லிங்க இதுக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆப்பசோடா போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் பனியார கல் நான் வந்து இரும்பில் இருக்க கல் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து முதல்ல நம்ம நெய்யை ஊற்றிடலாம் இனிப்புக்கு நெய்யை ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம பனியாரத்தை ஊற்றலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக திணிக்கிற அளவுக்கு ஊற்றாதீங்க அப்புறம் அது மேலெல்லாம் வந்துடும் பாருங்கள் சென்ட்ரலில் உள்ளது அதுக்குள்ளே வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை திருப்பி விட்ருலாம் இதை வேக வேகவே நம்ம திருப்பி விட்ருலாம் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து வெந்துருச்சு நல்லா நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போ எந்தெந்த பக்கம் உங்களுக்கு வேகலையோ அந்த பக்கம்லாம் கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கோங்க நம்ம நெய்யில் வேறு வச்சு ஊற்றுறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த பனியாரம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் அதனால தான் குத்துனா கூட இந்த காம்பில் மாவு வேறு வரல அடுப்பை ஸ்லிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பியும் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நல்லா கலக்கி விடுங்க அப்போ தான் அந்த தேங்காயெலாம் நல்லா எல்லா இதுலேயுமே வரும் இதை எடுத்துடலாம் முதல்ல வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் தீஞ்சு போனாப்பில் ஆயிடுச்சு அதனால தான் அதை முதல்ல நம்ம ஊற்றக்கூடாது நம்ம சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ஊற்றிட்டு கடைசியில் அதை ஊற்றினோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் அடுப்பை ஏற்றி விடலாம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம கார பணியாரம் ஊற்றுவோம் இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸ்வீட்டுக்கு தான் ரொம்ப எண்ணெய் பிடிக்கும் இப்போ இது வேகட்டும் இப்போ இதெல்லாம் திருப்பி விட்ருலாம் இப்போ இந்த பக்கம் வேகட்டும் எல்லாத்தையும் திருப்பி போடுவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் நம்ம வெந்துருச்சு எடுத்துட்டு திருப்பியும் நம்ம அடுத்த பேட்ச் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஒரு பனியாரம் ஊற்றினா கூட அதை வந்து நம்ம ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷாக மாற்றிடணும் இப்போ இங்கே வேகட்டும் சப்போஸ் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த வடக்கம்பியால் திருப்ப வரலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நீளமான ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு இப்படி முதல்ல இந்த சைடில் எல்லாம் இப்படி இந்த ஓரமாக எடுத்து விடுங்க எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே இதை திருப்பி விட்டுற வேண்டியது தான் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அவ்வளோதான் அப்படியே திருப்பி போட்டுற வேண்டியது தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணிடணுங்க நான் என்னால் வ வடக்கம்பியால் திருப்ப வரலையே அப்படின்னு வருத்தப்படாதீங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வெந்தவனே எடுத்துட வேண்டியதுதான் நம்ம பனியாரம் சார் ரெடி டு பி சர்வ்டு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்வீட் பனியாரம் அண்டு வெஜிடபிள் பனியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வித் சட்னி இது பாருங்கள் இதுதான் ஸ்வீட் பனியாரம் இது வந்து வெஜிடபிள் கார பனியாரம் இது சட்னி எல்லாமே சேர்த்து நைட்டு டின்னருக்கு சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க